அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு கணக்கு இயல் மூன்று இயற்கணிதம் பாடத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி மூணில் இரண்டாவது கணக்குக்கான விடைவிளக்கத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு கணக்கு எண் இரண்டு விரிவாக்குக இதில் ஐந்து கணக்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஐந்து கணக்குகளையும் கன முற்றோர்மைகளை பயன்படுத்தி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதற்கு முந்தைய கணக்கில் முற்றோர்மைகளை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இந்த பயிற்சியில் முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற கணக்குகளும் இருக்கும் கன முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கணக்குகளும் இருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கணக்கில் அடுக்கில் கியூப் இருந்தால் கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை அடுக்கில் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கணக்கில் மூணு கூட்டல் எம் ஹோல் கியூப் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது அடுக்கில் கியூப் இருக்குது அப்படின்னா கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்தி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம முன்னாடியே மூன்று கன முற்றுரிமைகளை பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதை ஒரு முறை நினைவுபடுத்திக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி கியூப் இரண்டு உறுப்புகளுக்கு இடையில் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு உறுப்பு ப்ளஸ் ஒரு உறுப்பு மைனஸாக மாறி மாறி வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சமம் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி இந்த மூன்று கன முற்றுரிமைகளையும் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக நினைவில் வச்சுருக்கணும் அது மட்டுமல்லாமல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கணக்கு எந்த கன முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் நமக்கு கணக்கில் மூணு கூட்டல் எம் ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கியூப் அப்படின்னாவே கன முற்றுரிமைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மூணு கூட்டல் எம் மூணு அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு எம் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு இரண்டு உறுப்புகளுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா முதல் கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்தி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏ கூட்டல் பி ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்த போகிறோம் கணக்கு இரண்டில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற ஐந்து கணக்குகளுமே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் தான் இருக்குது இந்த கணக்கை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற கன முற்றுரிமையோடு ஒப்பிடு செய்யும்போது ஏ சமம் மூணு பி சமம் எம் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த கன முற்றுரிமையில் ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக மூணு அப்படின்னு B அப்படிங்கிற பிளேஸ்லையெல்லாம் எம் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஏக்கு பதிலாக மூணு மூணு கூட்டல் பிக்கு பதிலாக எம்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எம் ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் ஏக்கு பதிலாக மூணுன்னு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ மூணு கியூப் ப்ளஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற இந்த மூணு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் இந்த மூணு தனியாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ராக்கெட் பண்ணியிருக்கோம் B வந்து M ப்ளஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற இந்த மூணு ஏக்கு பதிலாக மூணு மூணு அப்படியே போட்டுட்டால் முப்பத்தி மூணுன்னாயிரும் ஸோ இதுக்கு தனியாக ப்ராக்கெட் பண்ணிடலாம் B ஸ்கொயர் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் அப்படின்னா எம் கியூப் சால்வ் பண்ணிடலாம் மூணு கியூப் அப்படின்னா மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணுன்னு அர்த்தம் மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பதை மூணால் பெருக்குனா இருபத்தி ஏழு கிடைக்கும் ஸோ மூணு கியூப் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு மூணு மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு பெருக்கள் மூணு அதாவது ஒன்பது இங்கே இருக்கிற எம் மூணு இன்ட்டு மூணு 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 ஒன்பது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற எம் கியூப் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு ஒம்பத்து மூணு இருபத்தி ஏழு இங்கே இருக்கிற எம் இருபத்தி ஏழு எம் கூட்டல் ஒன்பது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் கியூப் ஒரு இயற்கணித கோவை எழுதும்போது மாறிலி உறுப்பை கடைசியாக தான் எழுதுவோம் ஸோ எம் கியூப் முன்னாடி போட்டுக்கலாம் எம் கியூப் ப்ளஸ் ஒன்பது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு எம் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இதிலேயே இரண்டாவது கணக்கு டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் கியூப் அடுக்கில் கியூப் வந்ததுனால இது கன முற்றுரிமை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு உறுப்புகளுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ முதல் கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்தணும் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் 
இந்த கணக்கை முதல் கன முற்றுரிமையோடு ஒப்பீடு செய்யும்போது ஏ சமம் டூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் பி சமம் ஐந்து அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏ சமம் டூ ஏ கமா பி சமம் ஐந்து இந்த இரண்டு மதிப்புகளையும் முதல் கன முற்றுரிமையில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக நம்ம டூ ஏ போட்டுக்கலாம் டூ ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஐந்து இங்கே இருக்கிற ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் அப்படின்னா டூ ஏ கியூப் டூ ஏ கியூப் அப்படியே போட்டுருக்கூடாது ஹோல் கியூப் போடணும் ஏன்னா டூ ஏவுக்கு மொத்தமாக தான் கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கும் ஹோல் ஸ்கொயர் இரண்டுக்கும் ஸ்கொயர் ஏவுக்கும் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் பி பியோட வேல்யூ ஐந்து டோட்டல் மூணு ஏக்கு பதிலாக டூ ஏ அப்படியே விட்டுறக்கூடாது முப்பத்தி ரெண்டு ஏன் ஆகிடும் இதுக்கு தனியாக ப்ராக்கெட் பண்ணிடலாம் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐந்து ஸ்கொயர் டோட்டல் பி கியூப் ஐந்து கியூப் அடுத்து இதை சுருக்கிக்கலாம் டூ ஏ ஹோல் கியூப் இரண்டுக்கும் கியூப் ஏக்கும் கியூப் அப்படின்னு அர்த்தம் இரண்டு கியூப் பண்ணும்போது எட்டு கிடைக்கும் ஏ கியூப் எட்டு ஏ கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் டோட்டல் மூணு இன்ட்டு டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போது இரண்டுக்கும் ஸ்கொயர் ஏவுக்கும் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இரண்டை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நாலு அப்படின்னும் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு ஐந்து ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு இப்போ மூணு ரெண்டு பேருக்குனா ஆறு ஆறு ஏ ஐந்து ஸ்கொயர் எவ்வளோ இருபத்தி ஐந்து ஐந்து கியூப் அப்படின்னா ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஐந்தால் பெருக்குனா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் ஸோ கூட்டல் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு முதல் உறுப்பு அப்படி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது எட்டு ஏ கியூப் மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மூணையும் பெருக்க முடியும் நான் மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது ஸோ அறுபது ஏ ஸ்கொயர் டோட்டல் ஆறு இருபத்தஞ்சி ஆறு இருபத்தஞ்சி எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பது இப்போ நூற்றி ஐம்பது ஏ கூட்டல் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதுதான் ஆன்சர் இதுலேயே மூன்றாவது கணக்கு மூணு பி ப்ளஸ் நாலு கியூ ஹோல் கியூப் இதுவும் முதல் கன முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் தான் இருக்குது அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் அடுக்கில் கியூப் இருக்குது இரண்டு உறுப்புகளுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் அப்படின்னா முதல் கன முற்றுரிமை அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் நம்ம வந்துடுறோம் சமம் ஏ கியூப் ப்ளஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் மூணு ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் இந்த கணக்கை முதல் கன முற்றுரிமையில் ஒப்பீடு செய்யும்போது ஏ சமம் மூணு பின்னு கிடைக்கும் பி சமம் நாலு கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இரண்டு வேல்யூஸையும் முதல் கன முற்றுரிமையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மூணு பி ப்ளஸ் நாலு கியூ ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் ஏக்கு பதிலாக நம்ம மூணு பி அப்படின்னு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் மூணு பி கியூப் அப்படியே போட்டுறக்கூடாது ஹோல் கியூப் அப்படின்னு போடணும் மூணு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு பி ஹோல் ஸ்கொயர் பி நாலு கியூ டோட்டல் மூணு ஏவோட வேல்யூ மூணு பி பி ஸ்கொயர் அப்போ நாலு கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் பி கியூப் நாலு கியூ ஹோல் கியூப் மூணு பி ஹோல் கியூப் அப்படின்னா மூணையும் கியூப் பண்ணணும் பியும் கியூப் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ மூணு கியூப் இருபத்தி ஏழு பி கியூப் மூணு இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அர்த்தம் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இன்ட்டு நாலு கியூ கூட்டல் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது பி இன்ட்டு நாலு கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு கியூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் கூட்டல் நாலு கியூப் கியூ அதையும் கியூப் பண்ணணும் நாலு கியூப் அப்படிங்கும்போது அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு நன்னாங் பதினாறு பதினாறு பெருக்கள் நாலு சமம் அறுபத்தி நாலு ஸோ அறுபத்தி நாலு கியூ கியூப் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு பி கியூப் இது அப்படியே வச்சுக்க முடியும் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஒன்பது பெருக்கள் நாலு இந்த மூன்று மாறிலிகளையும் நம்ம பெருக்கலாம் மூவம்ப இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு நாலால் பெருக்குனிங்கன்னா நூற்றி எட்டு கிடைக்கும் ஸோ நூற்றி எட்டு இங்கே இருக்கிற பி ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற ஒரு கியூ ப்ளஸ் ஒன்பது பெருக்கள் பதினாறு ஒன்பதையும் பதினாறையும் பெருக்குனிங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிடைக்கும் 
ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பி கியூ ஸ்கொயர் மீதி இருக்கிற அறுபத்தி நாலு கியூ கியூ இவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு நான்காவது கணக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஹோல் கியூப் ஐம்பத்தி ரெண்டு கியூப் அப்படிங்கிறது எந்த கன முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் எடுத்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஐம்பத்தி ரெண்டை பிரித்து எழுதணும் ஐம்பத்தி ரெண்டை ஐம்பது கூட்டல் ரெண்டு அப்படின்னு பிரித்து எழுத முடியும் ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரவுண்டட் நம்பர் ஐம்பது தான் ஸோ ஐம்பது கூட்டல் ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிறத ஐம்பது கூட்டல் ரெண்டு ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற வடிவத்துக்கு மாற்றி எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது முதல் கன முற்றுரிமையின் வடிவத்துக்கு வந்துடுச்சு அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் ப்ளஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் மூணு ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் இந்த கணக்கில் ஏ பி வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ சமம் ஐம்பது பி பிக்கு நேராக ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ பி சமம் இரண்டு இந்த இரண்டு மதிப்புகளையும் கன முற்றுரிமையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது கூட்டல் ரெண்டு ஹோல் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது ஏ இருக்கிற இடத்துலலாம் ஐம்பது போட்டுக்கணும் பி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டுன்னு போட்டுக்கணும் ஐம்பது கியூப் கூட்டல் மூணு இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ஐம்பது ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி பி எவ்வளோ ரெண்டு கூட்டல் மூணு ஏவோட வேல்யூ ஐம்பது மூணு இன்ட்டு ஐம்பதுன்னு அர்த்தம் பி ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டு ஸ்கொயர் கூட்டல் ரெண்டு கியூப் ஐம்பது கியூப் இதனோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஐம்பது பெருக்கள் ஐம்பது பெருக்கள் ஐம்பதுன்னு அர்த்தம் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சி மூன்று முறை பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கூட்டல் மூணு இன்ட்டு ஐம்பது ஸ்கொயர் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கணும் இன்ட்டு ரெண்டு கூட்டல் மூணு பெருக்கள் ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது பெருக்கள் நாலு ரெண்டு கியூப் இதனுடைய வேல்யூ எட்டு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் கூட்டல் மூணு பெருக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பெருக்கள் ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பெருக்கள் ரெண்டு ஐயாயிரம் மூணு ஐயாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் கூட்டல் நூற்றி ஐம்பதை நான்கால் பெருக்கணும் ஆறுநூறு கிடைக்கும் கூட்டல் எட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு கிடைக்கிது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இதில் வர்ற கடைசி கணக்கு நூற்றி நாலு கியூப் நூற்றி நாலு கியூப் எந்த கன முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நூற்றி நாலு பிரித்து எழுதணும் நூற்றி நாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரவுண்டட் நம்பர் நூறு ஸோ நூறு கூட்டல் நாலு அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் நூறு கூட்டல் நாலு எவ்வளோ நூற்றி நாலு இப்போ நூற்றி நாலு கியூப் கியூப் அப்படின்னு வந்துட்டாவே கன முற்றுரிமை தான் அதாவது இரண்டு உறுப்புகளின் கூட்டல் இப்போ ஏ கூட்டல் பி ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஏ கியூப் ப்ளஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி கூட்டல் மூணு ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் நூறு கூட்டல் நாலு ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிறத முதல் கன முற்றுரிமையோடு ஒப்பீடு செய்யும்போது ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல நூறுன்னு தான் இருக்குது ஸோ ஏ சமம் நூறு பி அப்படிங்கிற இடத்துல நாலு இருக்குது ஸோ பி சமம் நாலு ஏ சமம் நூறு கமா பி சமம் நாலு இந்த இரண்டு மதிப்புகளையும் இந்த கன முற்றுரிமையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல நூறு இப்போ நூறு கூட்டல் பி அப்படிங்கிற இடத்துல நாலு இங்கே இருக்கிற ஹோல் கியூப் சமம் ஏ கியூப் அப்படின்னா நூறு கியூப் அப்படின்னு அர்த்தம் கூட்டல் மூணு இருக்கிற இடத்துல மூணு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நூறு ஸ்கொயர் பி எவ்வளோ நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏக்கு பதிலாக நூறு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா நாலு ஸ்கொயர் பி கியூப் நாலு கியூப் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நூறு கியூப் அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நூறை மூன்று முறை பெருக்கணும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் இப்போ நூறை மூன்று முறை பெருக்குனிங்கன்னா பத்து லட்சம் கிடைக்கும் 
மூணு இன்ட்டு நூறு ஸ்கேர் எவ்வளோ நூறு பெருக்கள் நூறு பத்தாயிரம் இன்ட்டு நாலு கூட்டல் மூணு இன்ட்டு நூறு முந்நூறு நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு நாலு கியூப் நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் இங்கே இருக்கிற பத்து லட்சம் மூணு பெருக்கள் நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பெருக்கள் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கிடைக்கும் முந்நூறு பெருக்கள் பதினாறு மூணு பதினாறு நாற்பத்தெட்டு இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ ஸோ நாலாயிரத்தி எட்நூறு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் பதினோரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் பதினோரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இதுதான் ஆன்சர் கணக்கு எண் இரண்டில் கொடுக்கப்பட்ட ஐந்து கணக்குகளின் விடை விளக்கங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஐந்து கணக்குகளுக்கும் முதல் கன முற்றுரிமையை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுக்கில் கியூப் இருந்தது அப்படின்னா கன முற்றுரிமை இரண்டு உறுப்புகளுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் இருந்தது ஸோ முதல் கன முற்றுரிமையை பயன்படுத்தி தான் ஐந்து கணக்குகளுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் பயிற்சி மூணு புள்ளி மூணில் மூன்றாவது கணக்குக்கான விடை விளக்கத்தினை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மேலே இருக்கிற ஐ கார்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கணக்கில் உங்களுக்கு கூடுதலான விளக்கம் தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் தேங்